ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் அதிலும் முக்கியமாக இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் சைனாவை ஓரளவுக்கு சரி செய்ய வேண்டுமானால் இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை வாங்க வேண்டும் புட்டினும் வேக்னர் படையின் தலைவர் எஃப்கீனி இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த மியூட்டினி அந்த கூப் நடந்ததில்ல அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது பற்றிய ரகசியங்கள் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு நேட்டோ சீஃப் வந்து சொல்றாரு இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாட்கள்ல நேட்டோ சம்மிட் நடக்க போகுது இதுல வந்து கண்டிப்பாக நேட்டோ நாடுகள் உக்ரைனுக்கு நேட்டோ உக்ரைனுக்கு ஸ்வீடனுக்கு ரெண்டு நாடுகளுக்குமே நேட்டோ அந்தஸ்து கொடுப்பது பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு நேட்டோட சீஃப் சொல்றாரு ஆனா நேத்து அமெரிக்க அதிபர் பைடன் சொல்றாரு உக்ரைன் இஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் உக்ரைன் இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் நேட்டோ அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இந்தியாவின் ஒரு முக்கியமான ஆயுதத்தை இஸ்ரேல் வாங்கியிருக்கு நம்ப முடியுதா அதை பற்றியும் இந்த வீடியோல ரொம்ப விளக்கமாக பார்க்கலாம் இன்னும் அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் பிரான்ஸுடைய ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் நம்ம நாட்டுக்கு வருவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுமே முடிஞ்சிருச்சு அது என்ன எப்படிங்கிறத கூட இந்த வீடியோல தெளிவாக பார்க்கலாம் புட்டின் மெட் வேக்னர் பாஸ் ஆப்டர் மியூட்டின் இந்த ரஷ்யாவில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக என்னென்னமோ திட்டங்கள் நடந்தது இந்த வேக்னர் கூட்டமும் சரி வேக்னர் படையும் சரி வேக்னர் படையின் தலைவர் எவ்கீனியும் சரி ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை பதவியிலிருந்து நீக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த மியூட்டினி அல்லது அந்த கூப் நடந்தது அப்படின்னு தொடர்ந்து செய்திகள் வந்துகிட்டே இருந்தது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஒரு வாரம் நம்மளால வீடியோக்கள் பதிவு பண்ண முடியலை இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்திருக்க செய்தியை பாருங்க ஒரே ஒரு நாள் தான் அந்த கழகம் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் நடந்தது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் காலையில தொடங்குச்சு ஈவினிங் குள்ளாடியே புட்டின் அவருடைய எல்லா காய்களையுமே எங்கெங்க எந்தெந்த காய்களை நகர்த்தணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா நகர்த்தி அந்த கழகத்தை ஒண்ணு இல்லாம செஞ்சாச்சு அது உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ ரொம்ப விளக்கமாக பதிவு பண்ணியிருந்தோம் போய் பாருங்க வேக்னர் வேக்னர்னு சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கும் இப்ப வந்திருக்க செய்தி பாத்தீங்களா அந்த கழகம் நடந்து ரொம்ப ஹாட்டா ரொம்ப சூடான நேரத்துல அது நடந்துகிட்டு இருந்த அந்த நேரத்துல புட்டின் வந்து ஆக்சுவலா வேக்னர் படை தலைவர் எவ்கீனிய வந்து சந்திச்சிருக்கிறாரு சந்திச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஏதோ ஒரு கூட்டம் நடந்தது முக்கியமான ஒரு சந்திப்பு நடந்தது அப்படிங்கிற செய்திய கிரெம்லினை இப்ப வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பேசியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த படையை அந்த வேக்னர் கூலி படையை பெலாரஸுக்கு நகர்த்துவதற்காகத்தான் அந்த மொத்த கழக ஏற்பாடுமே செய்யப்பட்டது இதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோல பேசியிருக்கிறோம் மொத்த கழக ஏற்பாடுமே செய்யப்பட்டது அப்படின்னு இன்னைக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இன்னொரு செய்தி வந்திருக்கு பெலாரஸ்ல வேக்னர் படை உக்ரைனை நோக்கி நகர்வதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு ஒரு செய்தி இன்னைக்கு வந்திருக்கு சோ உண்மையாகவே சொல்றேன் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இந்த நேட்டோ நாடுகள் என்னதான் திட்டம் செஞ்சாலும் இவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது பக்முத் வந்து இப்ப கவுண்டர் அஃபென்சி வந்து உக்ரைன் ரொம்ப கொடூரமாக செய்து நிறைய இடங்களை பிடிக்குது நிறைய ஐம்பதாயிரம் ரஷ்ய வீரர்களை பக்மத்துல மட்டுமே கொலை செஞ்சிருக்கு கொன்னிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி இன்னைக்கு வந்திருக்கு என்னது எப்படி நடந்தாலும் உலகத்துல நம்ம இந்தியாவை இதுல சேர்க்கலன்னு நீங்க யாருமே அப்செட் ஆயிடாதீங்க உலகத்துல மூன்று நாடுகளை எப்போதுமே ஆக்கிரமிக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில மூன்று நாடுகளை ஆக்கிரமிக்க முடியாது அந்த மூன்று நாடுகளில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளை அழிக்க முடியும் ஆனா மூன்று நாடுகளை உலகத்துல மொத்தமாகவே ஆக்கிரமிக்க முடியாது அதுல ஒன்னு வந்து ரஷ்யா ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளாடி இப்ப மொத்த நேட்டோ நாடுகளுமே இணைந்து ரஷ்யாவை ஒரே நாள்ல அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஆக்கிரமிக்க முடியுமா இன்வேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கான ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ ஜீரோ கூட கிடையாது அதற்கான வாய்ப்பு அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கே அமெரிக்காவும் சரி மற்ற நேட்டோ நாடுகளும் சரி துணியவே துணியாது ஏன்னா அமெரிக்கா அல்லது மற்ற நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவை இன்வேட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சூசைட் அது தன்னைத்தானே கொல்றதுக்கு அல்லது தான் தம் தலையில மண்ண அள்ளி போடுற மாதிரி சரியா அதனால அது நடக்கக்கூடாத விஷயம் நடக்காது இன்னொன்னு வந்து அமெரிக்கா சைனாவை கூட அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலாம் எனவே நேட்டோ நாடுகள் எப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் எடுத்தாலும் எந்த மாதிரியான சூழ்ச்சிகள் செஞ்சாலும் ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க முடியும் ரஷ்யாவை 
பெண்ணுக்கு தள்ள முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது வந்து நடக்காத காரியம் அவங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே தேவை என்ன தெரியுமா முடிஞ்ச அளவுக்கு உக்ரைனை கொஞ்சம் ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றணும் அழிவில் இருந்து அதாவது அழிவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அதுதான் அவங்களுடைய எய்ம் ஆனால் எப்படியாவது புட்டினை வந்து டார்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நேட்டோ நாடுகளின் முக்கியமாக பைடனின் மெயின் டார்கெட்டே அதுதான் புட்டினை எப்படியாவது ஒன்றில் பதவியில் கீழே கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா கொலை செய்யணும் அவருக்கு உயிருக்கு ஏதாவது நடக்கணும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போதைக்கு நேட்டோ நாடுகளின் ஒரே ஒரு எய்ம் அது நடக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நடக்காது அது ஏன் நடக்காது அப்படின்னு பல ஆதாரங்களை பல வீடியோக்களையும் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் சரியா நேட்டோ சீஃப் சொல்கிறாரு அப்சல்யூட்லி சர்டன் சம்மிட் வில் ஹாவ் யூனிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் ஆன் உக்ரைன் மெம்பர்ஷிப் அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது இந்த ரெண்டு நாளில் நடக்க போகிற நேட்டோ சம்மிட்டில் நேட்டோ கூட்டத்தில் உக்ரைனுக்கு நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் கொடுக்கறத பற்றி எல்லாருமே சமாதானமாக ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நேற்று துருக்கி அதிபர் எர்டகோன் சொல்றாரு கண்டிப்பாக உக்ரைனுக்கு நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தே டிசர்வ் இட் அவங்களுக்கு அதை வாங்குறதுக்கு அந்த மெம்பர்ஷிப்பை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா தகுதி இருக்கு அப்படின்னு எர்டோகன் சொல்றாரு பைடன் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா உக்ரைன் இஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் உக்ரைன் இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாரு இவங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துருச்சு பாத்தீங்களா கிளஸ்டர் ஆயுதத்தை கிளஸ்டர் பாம்ப வந்து அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு அனுப்புது அனுப்ப போகுது உக்ரைன் அதை வாங்கி தயாரா போருக்கு பயன்படுத்த தயாரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது யூகே கேனடா ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா எங்களுக்கு அதுல எந்த ஒரு உடன்படிக்கையுமே கிடையாது எந்த ஒரு உடன்பாடுமே எங்களுக்கு அதுல எந்த ஒரு உடன்பாடுமே கிடையாது கிளஸ்டர் பாம்ப வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்புறதுக்கு கேனடா பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து மூணு நாடுகளுமே வெளிப்படையாக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனா இவங்க எதிர்ப்பையும் தாண்டி கிளஸ்டர் பாம்ப் அங்க போகுது அப்படின்னா நேட்டோ நாடுகளுக்குள்ளேயே பிளவு நேட்டோ உடைதா அப்படின்னு கேட்டா நேட்டோ உடைஞ்சு எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு ரஷ்யாவை தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடிய அளவுக்கு ஏன் ரஷ்யாவை தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நேட்டோ நாடுகளில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது கிடையாது ஜெர்மனிக்கு அவனுக்கு அவனோட அஜெண்டா பிரான்ஸுக்கு அவனுக்கு அவனோட அஜெண்டா பிரிட்டன் வந்து எப்ப அழிஞ்சு கீழே விழும் அப்படிங்கிற சூழல்ல இருக்கு இதுக்கு கூட இந்த எர்டோகன் அவரு அவரோட கேம தொடர்ந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்காரு நீங்க நினைப்பீங்க அந்த எர்டோகன் ஏன் அந்த ஐந்து கமாண்டர்ஸ் படை தளபதிகளை உக்ரைன் படை தளபதிகளை ரஷ்ய அதிபர் புட்டினட்ட கேட்காமலே அனுப்பி வச்சாரு அப்படின்னு கேட்பீங்க உண்மையாகவே சொல்ற எர்டோகன் வந்து இப்ப கொஞ்ச நாளாகவே ரொம்ப கடுப்புல இருக்காப்புல எதுக்கு எர்டோகன் சொல்ற எதையுமே ரஷ்யா கவனிக்கிறதே இல்லை புட்டின் கண்டுக்கிறதே இல்லை இந்த தானிய டீல் அந்த அந்த கிரைன் டீல் ஒன்று பண்ணாங்கல்ல அது ஜூலை பதினேழாம் தேதி முடிவுக்கு வருது அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுன்னு எர்டோகன் வந்து ரஷ்யா கிட்ட பல முறை கேட்டாச்சு புட்டின் போயோ நீ செஞ்சதெல்லாம் எங்களுக்கு போதும் அதெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாப்புல இவர் ஒரு நெகோசியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில பேசலாம் நேட்டோ நாடுகளுக்கு மத்தியில தனக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் அப்படின்னு எர்டோகன் முயற்சி செஞ்சா புட்டின் அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை அது மட்டும் இல்லை இன்னும் மூணு நாள்ல நேட்டோ சப்மிட் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி தான் ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஆசைப்பட்டு ஏதோ அந்த கூட்டத்துக்கு போகும்போது நாலு வார்த்தை கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அந்த ஐந்து படை தளபதிகளையும் உக்ரைன் படை தளபதிகளையும் கைதிகளாக இருக்க வேண்டியவங்களை புட்டின கேட்காமலே ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு சரியா எனவே இந்த நேட்டோ நாடுகளுக்குள்ள எந்த ஒரு ஒற்றுமையுமே கிடையாது இவனுக்கு ஒன்று சேர்ந்து ரஷ்யாவை தாக்கி கீழே கொண்டு வருவானுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே யோசிக்கிறது எல்லாமே பச்சை பகல் கனவு சரியா இந்தியன் நேவி டு கெட் டுவெண்டி சிக்ஸ் ரஃபால் எம் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் த்ரீ அட்டாக் சப்மரைன்ஸ் ஃப்ரம் பிரான்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இது பிரேக்கிங் நியூஸ் இந்தியா வந்து இந்தியன் கப்பற்படை வந்து இருபத்தி ஆறு ரஃபேல் மெரைன் ஃபைட்டர் ஜெட்டை வந்து பிரான்ஸ் டேந்து வாங்குது அதோட விடல மூன்று அட்டாக் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா வந்து பிரான்ஸ் நாட்டிடம் வந்து வாங்குவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் அக்ரிமெண்ட்டும் போட்டு முடிச்சாச்சு பணத்தை கட்டணும் இந்திய நேவி வந்து ரஃபாலே மரைன் ஃபைட்டர் ஜெட்டை வந்து ஓட்டிட்டு வரணும் அவ்வளோதான் நேற்று கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிரான்ஸில் ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடக்க போகுது அதுக்காக நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ரஃபேல் போர் விமானம் மீடியாரில் ஃபியூவல் பண்ணி ரீஃபியூவல் பண்ணி பிரான்ஸுக்கு போகிறத ஊடகம் முழுவதுமாக காட்டியிருந்தா
சிஸ்டம்ஸ் இஸ்ரேல் நாட்டின் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் வந்து இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ரேடார் சிஸ்டம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவே காட்டுது இஸ்ரேல் வந்து நாங்கள் மட்டும்தான் விற்பனை செய்யணும் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி கிடையவே கிடையாது இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் முக்கியமாக பாதுகாப்பு துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை இதில் வந்து மொத்த உலகத்துக்குமே எடுத்து போட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க என்னான்னு இஸ்ரேலோட ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் ஒரு பெரிய ரேடார் அமைப்பை அவங்களுடைய ஃபைட்டர் ஜெட்டுக்காக விலைக்கு ஃபைட்டர் ஜெட் ட்ரோன் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்காக விலைக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கான அக்ரிமெண்ட் டீல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக இந்தியாவின் ஆயுத எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அளவில் போக போகுது பாருங்கள் நம்ம இதை பற்றி பல வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் இந்த பிரம்மாஸ் ஆகாஷ் அக்னி இது மாதிரி எந்த பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை பற்றி நான் பேசலை சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ரேடார்ஸ் சின்ன சின்ன கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் நம்ம இந்தியாவின் சின்ன சின்ன அல்லது பெரிய பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகக்கூடிய சூழல் காலம் வந்துருச்சு சரியா ஹவு அமெரிக்கா இஸ் ஷார்பனிங் இந்தியாஸ் எட்ஜ் இன் டிஃபென்ஸ் அதாவது இந்தியா வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஏஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இ அப்பாச்சி அட்டாக் கன்ஷிப் வந்து அமெரிக்காவிட்டு இருந்து இன்னும் வாங்குறதுக்கான டீல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு முக்கியமான மேஜர் டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் வந்து அமெரிக்காவோட நடக்க போகுது அல்மோஸ்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர் அளவில் இந்த டீல்ஸ் நடக்க போகுது ரெண்டு மேஜர் டிஃபென்ஸ் டீல்ஸில் ஒன்று வந்து ஒரு ஜெட் இன்ஜினுக்கான டீல்ஸ் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னும் ஒன்று வந்து வெப்பனைஸ்ட் ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர்பிஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம்ஸ் அல்மோஸ்ட் ட்ரோன் மாதிரி தான் ஆனால் ட்ரோனில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ரெண்டு முக்கியமான ஆயுதங்களுக்காக ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் டீலுக்காக அல்மோஸ்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர் அளவில் இந்தியா வந்து அமெரிக்காவிடமிருந்து ஆயுதங்களை வாங்க போகுது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தான் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பற்றி ஒரு பெரிய பேச்சு வருது அதை பற்றி இந்த வீடியோவின் இறுதியில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் டிஃபென்ஸ் இஸ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் கோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் என்வாய் இமானுவேல் லெனைன் இமானுவேல் சொல்கிறாரு நம்ம பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள இந்தியாவுக்கான அதிகாரி சொல்கிறாரு இனிமே எப்போதுமே இந்தியா வந்து பிரான்ஸ்கிட்டேருந்து ஆயுதம் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இனிமே இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து கோ டெவலப்மெண்ட் அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆயுதங்களை தயாரித்து மற்ற நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யணும் தன்னுடைய நாடுகளுக்கு பிரான்ஸுக்கும் சரி இந்தியாவுக்கும் சரி தனக்கு தேவையான ஆயுதங்களை எடுத்துவிட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவும் பிரான்ஸும் கோ டெவலப்மெண்ட் இணைந்து ஆயுதங்களை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் ஹெச்ஏஎல் இந்தியாவின் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் எல்என்டி நிறுவனம் கன்சார்டியம் டு டெலிவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் செக்டர் பில்ட் பிஎஸ்எல்வி அஹெட் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் இந்தியாவில் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் இந்த பிஎஸ்எல்வி சேட்டலைட் ராக்கெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் நிறுவனம் ஐஎஸ்ஆர் மட்டும்தான் இதுவரைக்கும் தயாரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ரெண்டு மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட்டில் இனிமே இந்தியாவின் தனியார் நிறுவனம் எல்என்டி நம்ம ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தோட இணைந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியாவின் இந்த பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டை இந்த பிஎஸ்எல்வி வெசலை வந்து தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி கொடுத்ததில் கொடுக்க வேண்டிய டெலிவர் பண்ண வேண்டிய டைமுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே இந்த ஹெச்ஏஎலும் எல்என்டியும் இந்த முதல் முதலாக தனியார் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டை கொடுக்குற டைம் லைனுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே கொடுக்க வேண்டிய டைம் லைனுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே ரெடி பண்ணிட்டதா ஒரு சூப்பர் பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்திருக்கு இந்தியாவின் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் விசிட்ஸ் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் கமாண்ட் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் நம்ம இந்திய ராணுவத்திற்கு முப்படைக்குமே அது ஆர்மியாக இருந்தாலும் சரி ஏர்ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நேவியாக இருந்தாலும் சரி மூன்று படைக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தளம் ஒரு போர் தளம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிக்கோபர் கமாண்ட் சென்டர் தான் இந்தியாவுக்கு இப்போதைக்கு த ஒன்லி ஆப்ரேஷனல் ட்ரை சர்வீஸ் அண்ட் கோஸ்ட் கார்டு ட்ரை சர்வீஸ் முப்படையும் கோஸ்ட் கார்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தளம் வந்து அந்த மாதிரி நிக்கோபர் தளம் தான் அங்கே வந்து நம்ம இராணுவ தலைவர் நம்ம இராணுவ தலைவர்னா சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் இன்னைக்கு அங்கே இருக்கிறாரு இந்த இராணுவ தளத்துக்கு மேலே நிறைய பேருக்கு கண்டு இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பார்க்கறதுக
இந்தியாஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நீஷ் மார்க்கெட்ஸ் குளோபல் கொலாபரேஷன் நம்ம சொன்னோம்ல இந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்காக நம்முடைய ஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இது ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டாக மாறப்போகுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு கோஸ்ட் கார்ட்ஸ் டு கெட் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் டார்னியர் ஏர்கிராஃப்ட் ஃப்ரம் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஹெச்ஐஎல் நிறுவனம் வந்து அது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் பணம் செலவழிச்சு நம்மளுடைய டார்னியர் ஏர்கிராஃப்டை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க அது வந்து நம்ம இந்தியாவின் இந்த கடல் பாதுகாப்பு இருக்கல கோஸ்ட் கார்டு அந்த படைக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ட்விட்டர் ரீலொகேட்ஸ் கில்கிட் பாகிஸ்தான் யூசர்ஸ் டு இந்தியாஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ட்விட்டர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக் கொடுத்துருக்கு இது வரைக்கும் எங்கெங்க எத்தனை யூசர்ஸ் வந்து இந்த கில்கிட் பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருடைய லொக்கேஷனையுமே இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு மாத்தி இருக்கு சரியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக மாறிய கில்கிட் பாகிஸ்தான் இதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அபிஷியல் ஒரு டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் லெவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போதான் ஒரு மைக்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நடந்திருக்கு இதை யாருமே தடுக்க முடியாது இனிமேல் இப்படி தான் எல்லாமே நடக்க போகுது இந்தியா கில்கில் பாலிட்டிசானை கைப்பற்றி விட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்விட்டர் ரீலொகேட்ஸ் கில்கிட் பாலிட்டிசான் யூசர்ஸ் டு இந்தியாஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஷாக்ஸ் பாகிஸ்தான் இதுதான் பிரேக்கிங் நியூஸ் இதை விட நல்ல நியூஸ் ஹாட் ஸ்வீட் நியூஸ் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டு டிரான்ஸ்ஃபர் எஸ்எஸ்எல்வி டு பிரைவேட் செக்டர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் பிஎஸ்எல்வியை ஏற்கனவே எல்என்டி மாதிரியான பிரைவேட் செக்டருக்கு கொடுத்து ரொம்ப அஹெட்டாகவே ஸ்கெடியூலுக்கு அஹெட்டாகவே ரெடி பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓ நம்ம இந்தியாவின் எஸ்எஸ்எல்வி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை பிரைவேட் செக்டருக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே தொடங்கிருச்சு பேன் ஆன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிகிங் ஒர்க் அரவுண்ட் ஸ்ரீஹரிகோட்டா அஹெட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஹிஸ்டாரிக் லான்ச் பிஃபோர் சந்திரயான் த்ரீ மிஷன் சந்திரயான் த்ரீ வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்க போகுது ஆல்மோஸ்ட் ஜூலை பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் சென்னை அதை சுற்றி இருக்க எந்த சிட்டி சின்ன சிட்டியாக இருந்தாலும் டவுனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த இடத்துலையுமே இந்த ரோடை வெட்டுறது பெரிய பெரிய குழிகளை தோன்றுறது அப்படிங்கிற எல்லா வேலையுமே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தடை போட்டிருக்காங்க இந்தியா மலேசியா டு என்ஹான்ஸ் டிஃபென்ஸ் டைஸ் மலேசியா இந்தியாவுடைய ஏதோ ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை வாங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகள் கண்டிப்பாக நடக்கு நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் மலேசியாவுக்கு மூணு நாளைக்கு டூருக்கு போயிருக்கிறாரு வரும்போது மலேசியா ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தை இந்தியாவின் ஆயுதத்தை வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வரும் பாருங்க யூஎஸ் ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் கில்ஸ் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் குரூப் டெரரிஸ்ட் லீடரின் சிரியா சிரியாவில் ஒரு பெரிய தீவிரவாத குழு தலைவரை வந்து இன்னைக்கு ஒரு ட்ரோன் பயன்படுத்தி அமெரிக்கா கொண்டு இருக்கு சரியா ஸ்டாப்பிங் சைனா The Pentagon should sell the F-35 to India international media. China is J-20, J-20. If you stop it, what do you want to do in India? You can tell us that you can tell us about it. Now, if you are in the same way, America will be able to do F-35 in India. You can do it automatically. You can do it automatically. Okay? Okay? ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே Please take care of your parents at home. உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ